Prefettura dei Cardinali. Non lo posso confermare fino a quando questi documenti non siano in possesso della congregazione. Il Papa ha lasciato detto che vuole essere sepolto in terra. È chiaro che, eh, è chiaro che eh, in tutti i nostri cimiteri ci sono varie possibilità, o mettersi nella terra o mettersi in quelle loculi, come si dice. Non è che il corpo del Papa andrà nella nuda terra, c'è questa cassa di legno, poi verrà messa in una cassa di zinco e poi c'è la cassa di legno esterna ancora, quindi si parla sempre di tre casse, voi lo trovate anche qui. Tutto questo quando sarà sigillato nel, sarà messo eh, nel luogo dove prima c'era eh, il Papa Giovanni, il Beato Papa Giovanni, però non sarà messo fuori come in un sarcofago, ma sarà messo dentro. Se voi avete presente la tomba di Paolo VI, siamo in quella forma, cioè in terra con una lapide, lapide sopra, dove sarà scritto il nome, la data, e, e ecco, con questa semplicità. John Paul II has gone all over the world trying to connect with the people. He's spoken with the heads of state. He's traveled to every corner of the globe. And now it's working in reverse. The people are flocking to Rome. Oh. after two uh, efforts to elect a pope by two-thirds majority, they haven't chosen a pope, they'll be able to decide to change the mode of election to a simple majority so that anyone who has 50% you know, plus one will be elected pope. I think it's to avoid a long uh, conclave. There's no question that the length of this papacy and the gradual decline of the Pope's health over the years and even the, over the last few months has given uh, all of the cardinals ample time to face the fact that they were soon going to have to decide upon a successor. This conclave hasn't come as a surprise to anyone. Amen. 